położone w środkowej części województwa świętokrzyskiego. W zachodniej części gór świętokrzyskich miasto posiadające wszechobecną i bogatą spuściznę historyczną. Malownicze krajobrazy i mnogość atrakcji turystycznych zapewniają wspaniały wypoczynek turystom szukającym wytchnienia i obcowania z naturą i historią. Zapraszamy na film prezentujący wybrane atrakcje turystyczne okolic Chęcin, które możecie zobaczyć w ciągu jednego dnia. Jaskinia Rai jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Niestety, nie możemy Wam pokazać naszych nagrań z wnętrz. Ze względu na ochronę obowiązuje tam całkowity zakaz filmowania i fotografowania. Materiał, który oglądacie, pochodzi z oficjalnej strony jaskini. Jaskinia należy do miejsc, które obowiązkowo powinniście zobaczyć w Górach Świętokrzyskich. Jeśli będziecie się tam wybierać, Pamiętajcie o wcześniejszej rezerwacji biletów, bo ich ilość jest ściśle limitowana. Link do aktualnego cennika i godzin otwarcia znajdziecie w opisie filmu. Pierwsze centrum Neandertalczyka położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Raj. To miejsce, w którym zbiegają się pradawne losy człowieka z najnowszymi odkryciami współczesnej nauki. Cztery sale tematyczne przybliżają dzieje i losy człowieka neandertalskiego, odpowiadając na pytania skąd pochodził, jak żył i polował oraz czy wyginął. Na wystawie możemy zobaczyć naturalnych rozmiarów replikę mamuta, mierzącą 6 metrów długości i 3,5 metra wysokości. Repliki czaszek ludzi pierwotnych, hologram 3D czaszki Neandertalczyka, inscenizacje polowań i życia codziennego oraz prezentacje i filmy udostępnione dzięki Discovery. Naszym zdaniem wystawa sama w sobie nie stanowi wielkiej atrakcji. Jednak może być ciekawym uzupełnieniem czasu oczekiwania na wejście do jaskini Rai. Po wystawie oprowadzi Was audioprzewodnik, gdzie usłyszycie 30-minutową opowieść o ciekawostkach z życia Neandertalczyków. Przed centrum Neandertalczyka znajduje się duży, płatny parking, obsługujący również gości jaskini Rai. Dojazd nie powinien sprawić problemu, jest dobrze oznakowany i nie sposób się zgubić. Link do aktualnego cennika i godzin otwarcia znajdziecie w opisie filmu. Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza na przełomie XIII i XIV wieku. Warownia była obiektem wysokiej rangi i ośrodkiem życia politycznego. Zamek był też rezydencją rodzin królewskich, królowych i wdów. Przebywały tu m.in. Adelaida, druga żona Kazimierza Wielkiego oraz jego siostra Elżbieta, sprawująca rządy w imieniu swojego syna Ludwika Węgierskiego. Majątek królowej Bony, gdy opuszczała Chęciny, wywieziono na 24 wozach ciągnionych przez 140 koni. W roku 1657 w czasie potopu szwedzkiego chęcińską warownię zniszczyły wojska Rakoczego. Została ona odbudowana, jednak już w 1707 wojska szwedzkie ponownie spaliły zamek, 
który wówczas przestał być rezydencją starościańską. Po trzecim rozbiorze Polski zamek zaczął popadać w ruiny. Wtedy to opustoszał nawet budynek mieszczący kancelarię grodzką. Mury zamkowe bardzo ucierpiały na skutek działalności miejscowej ludności, pozyskującej stąd materiał na budulec oraz od ostrzału w czasie I wojny światowej. Ostatnia rewitalizacja zamku zakończyła się w 2015 roku. Zamek dzieli się na dwie części, starszą górną, rozciągającą się między dwoma okrągłymi basztami oraz młodszą dolną, z ostrołukową furtą i czworoboczną basztą, którą dobudowano w XV wieku. Zamek dolny pełnił funkcje gospodarcze. Po środku jego dziedzińca znajduje się otwór po studni, wykutej w skalę na głębokość 100 metrów. Obecnie zamek w Chęcinach jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Potężne baszty dominują nad okolicą i widoczne są już z daleka. Do dziś zachował się pełen obwód zewnętrznych murów obronnych, dwie wieże, baszta i fundamenty budynków mieszkalnych. W wieży wschodniej mieści się punkt widokowy, skąd przy ładnej pogodzie widać wierzchołki Tatr. Pod zamkiem znajduje się duży, bezpłatny parking, z którego dojście do warowni pośród straganów z pamiątkami zajmuje około 20 minut. Link do aktualnego cennika i godzin otwarcia znajdziecie w opisie filmu. Centrum Nauki Leonardo da Vinci popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę. Tematem wystawy jest organizm ludzki. Wystawa przedstawia pięć czynności życiowych człowieka. Oddychanie, bicie serca, reakcje na bodźce, utrzymanie pionowej postawy ciała oraz odżywianie. Na wystawę składa się wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych. Patronem wystawy jest Leonardo da Vinci, twórca najpopularniejszego rysunku na świecie. Aby przybliżyć zwiedzającym geniusz Leonarda, przedstawiono modele maszyn skonstruowanych przez mistrza, a także reprodukcji jego obrazów, m.in. słynnej Ostatniej Wieczerzy. Na stanowiskach interaktywnych można zabawić się w malowanie jego dzieł czy konstruowanie wynalazków. Centrum Nauki Leonardo jest częścią parku naukowo-technologicznego mieszczącego się w Podzamczu. Oprócz wystaw wewnątrz, przed centrum znajduje się naukowy park doświadczeń, na którym przy ładnej pogodzie można spędzić miło czas, poznając prawa fizyki i optyki. Zdecydowanie jest to miejsce, do którego powinniście zawitać będąc w okolicach Chęcin. Link do aktualnego cennika i godzin otwarcia znajdziecie w opisie filmu. Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni skupia zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego przeniesione z różnych miejscowości regionu świętokrzyskiego. Muzeum tworzy 38 obiektów, które obrazują układ przestrzenny wsi, kształt zagród, ogrodzenia i małą architekturę.
Sam park ma powierzchnię ponad 60 hektarów i podzielony jest na 6 sektorów, gdzie przedstawiono różne zabudowania z subregionów ziemi kieleckiej, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Niecki Niedziańskiej. W niemal każdej chałupie możemy podglądnąć, jak wyglądał kiedyś warsztat pracy tradycyjnego rzemieślnika. Pejzaż wiejski zbliżony do tego z XVIII i XIX wieku uzupełniony jest obiektami przemysłowymi, takimi jak wiatraki czy kuźnia, budynkami użyteczności publicznej, takimi jak szkoła, sklep, apteka, zabudowaniami dworsko-folwarcznymi, a także obiektami sakralnymi, kościołem i kapliczkami. Dopełnieniem architektury jest wspaniała przyroda i tradycyjne formy zieleni, m.in. przydomowe ogródki, które otaczają poszczególne grupy obiektów i oddzielają je od siebie. Skansen w tokarni znajduje się przy drodze krajowej S7, więc z trafieniem tu nikt nie powinien mieć większych problemów a przy muzeum jest duży i bezpłatny parking. Link do aktualnego cennika i godzin otwarcia znajdziecie w opisie filmu. Chęciny odznaczają się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, oferują urozmaicony krajobraz i bogactwo przyrody, o czym przekonać się można wychodząc na liczne szlaki turystyczne. Atrakcje położone na terenie gminy co roku przyciągają rzesze turystów. Największe z nich odwiedza co roku prawie pół miliona osób. Dostępność do regionu ułatwia trasa szybkiego ruchu S7 oraz bliskie sąsiedztwo Kielc. Noclegi w Chęcinach oferowane są zarówno przez mniejsze, jak i większe obiekty turystyczne. Zachęcamy do odwiedzenia Chęcin ze względu na ich atrakcje i przepiękne położenie. Na pewno nie będziecie żałować. Jeśli spodobał Wam się film, pamiętajcie o łapce w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach oraz o innych ciekawych miejscach, które Waszym zdaniem warto zobaczyć lub do których powinniśmy się wybrać z kamerą. Zapraszamy także do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić filmów o innych atrakcyjnych miejscach w Polsce.